¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿A qué conclusiones nos lleva el primer partido de Tigres en el torneo frente a Cruz Azul? Creo que hay varias cosas que podemos poner sobre la mesa. La primera de ellas es analizar la alineación, el parado y la elección de jugadores que tuvo Miguel Herrera para el inicio del partido. Yo antes del partido decía que pues, el parado de cuatro en el fondo habitualmente no le ha funcionado, pero que había más cambios, algunos propiciados por el tema disciplinario, seguramente lo de Quiñones, pero algunos otros también por modificar un poco la idea futbolística. Y curiosamente al equipo no le estaba yendo tan mal. Los primeros 45 minutos, aún con el gol en contra, porque sigue siendo fácil hacerle gol a Tigres, pero aún con el gol en contra yo no veía tan mal lo que el equipo estaba intentando y estaba ejecutando dentro de la cancha. Incluso pensé que Miguel se iba a resistir a la tentación de hacer cambio al minuto 60. Es casi automático que Miguel Herrera hace cambios al minuto 60. No necesariamente había que hacerlos porque iniciando el segundo tiempo Tigres consigue el empate. Y parecía que a partir de ahí venía un poco de más estabilidad, Tigres seguía generando llegadas, Fulgencio lo estaba haciendo bien, no nos hacía en ese momento del partido o hasta ese momento extrañar a Quiñones, o sea, el jugador estaba cumpliendo con un desempeño que estaba generando peligro eh, a los rivales, desbordando muy bien, eh, tirando centros, buscando acompañamientos, lo estaba haciendo bien. Córdoba estaba teniendo presencia, puso el pase para el gol, que es un error defensivo, pero que él lo capitaliza y le sirve a Florian. Después tiene el gol, que es bueno, el error del arquero, pero al final es un intento de disparo que él hace. Me parece que los cambios, no digo que por eso caigan los goles de Cruz Azul, porque en general Tigre se defiende mal, sin importar quiénes estén en la cancha. Sin embargo, creo que el meter a Carioca como que era decir, bueno, lo que no quise hacer al inicio, pues ahora sí lo voy a hacer cuando el partido estaba uno por uno. O sea, ahí como que no entendí cuál era la idea de ahora sí meter a Carioca. Sacar a Fulgencio para meter a Quiñones. Fulgencio estaba bien. No sé si tuviese algún tema físico o alguna otra cosa que considerar para sacarlo de la cancha. Pero insisto, curiosamente, una formación que al principio nos podía generar dudas, me parece que se estaba desempeñando bastante bien. Y luego ya viene el metan a todos y todos adelante, y, y mover a Quino de banda, también es empezarle a pedir a muchos jugadores o a algunos de ellos demasiadas cosas, y a Quino lo mueves de la derecha, lo pasas a la izquierda, comete la falta que provoca el penal, en fin, creo que tácticamente el equipo necesita aterrizar en una idea, tener un orden y trabajar, trabajar mucho la parte defensiva, que sigue siendo una de las principales carencias o áreas de oportunidad que tiene el equipo de Miguel Herrera. No es posible que dos veces regreses en el marcador, nunca te lograste poner arriba, pero siempre te lograste volver a poner abajo. Y ese penal, la última jugada y se pierde el partido. Otro detalle a considerar, el que el público haya abuchado a Soteldo y a Quiñones cuando ingresaron a la cancha, me parece que es un mensaje muy claro de el respeto que la afición pide para la institución. Jugadores que cometen este tipo de infracciones, que tampoco es para crucificarlos, pero que cometen este tipo de infracciones, me parece que la institución en pro de tener a futbolistas que necesita y que le pueden brindar buenos dividendos en la cancha, minimizó la parte del castigo, por lo menos el castigo deportivo, seguramente hubo un regaño, seguramente hubo multas, Habrá quizá otras consecuencias internas que no vamos a saber, pero deportivamente la gente espera otra cosa. Creo que la directiva y Herrera deben reflexionar qué es lo que hay que hacer en este tipo de casos porque el mismo público se lo está reprochando a los futbolistas. En resumen, creo que hay algún desorden generalizado en lo táctico, en lo disciplinario, en algún otro tipo de cosas. Si no se vuelve a las bases... Si no se trabaja desde cero en ordenar al equipo, en defenderse mejor, en mantener formaciones, en no siempre tirar todos los caballos para adelante. Yo sé que la filosofía de muchos goles es la de Miguel y está bien, pero hay partidos en los que tienes que, sin dejar de buscar la portería rival, actuar de otra manera. Queda un sabor amargo, finalmente se inicia en casa y se inicia perdiendo. 
contra un equipo importante al que si vas a llegar a una liguilla o a una final muy probablemente te vas a volver a topar y por ahora Tigres fue superado. No hay nada que reclamarle al árbitro, no hay ningún tema más que lo que Tigres hizo bien, lo que Tigres hizo mal e igualmente del lado del Cruz Azul. En el balance creo que Tigres estaba llevando un buen partido, precipita Miguel unos cambios que tal vez en ese momento todavía no eran necesarios porque el plantel estaba cerca de conseguir el tomar ventaja y después pues viene el remar contracorriente a lo largo de todo el juego. A poner orden, a respirar hondo y a esperar a ver si este equipo logra mantener una base, logra mantener una alineación. ¿Con quiénes va a iniciar Miguel el siguiente partido? Eso nos va a marcar mucho qué análisis hace el Pío Herrera de lo que sucedió en estos 90 minutos. 